புரோகிராம் என்னும் <laughs> பண்ணும்போது <laughs> வருது <laughs> <laughs> ஓகே ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டோட வெளியே வந்துருக்கு ஒரு வந்து இன்னைக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஓகே ஒரு வேலிபிள் வச்சுருந்தேன் பாப்பா <laughs> இன்னும் அந்த ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு உள்ள இப்போ வருது டென்னு இந்த டென் எலமெண்ட் வந்தோன்னு உடனே ரிட்டர்ன் ஆயிடுது ஸோ ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் உடனே லூப் வந்து வெளியே ரிட்டர்ன் பண்ணி விட்டுருது ஃபங்க்ஷனுக்கு ஸோ இப்போ வந்து இங்கே வந்து இல்லாத எலமெண்ட் சர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா பால்ஸ் வந்து
ஓகே டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ எனக்கு வந்து டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு வந்து ஒன்று சிம்பிளாக வந்து ஏங்கிற வேல்யூஸ் டென் வச்சுங்க பிங்கிற வேல்யூ டுவெண்ட்டின்னு வச்சுங்க ஓகேவா இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுங்க சம்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுங்க இந்த சம் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஃபங்க்ஷன் கால் சம் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஏ கம்மா பி பாஸ் பண்ணுங்க ஓகேவா இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுங்க சம்மோ நீங்கள் ஒன்று எஸ் கம்மா வாங்கி கொடுக்க என்னென்ன கொடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏக்கமா பி கூட கொடுக்கலாம் நீங்கள் ஓகேவா கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரிட்டர்ன் பண்ணுங்க ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு ஏவும் ப்ளஸ் பியும் சம் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணிடுங்க ஓகேவா ரிசல்ட்டை வந்து ரிசல்ட்டில் ஸ்டோர் பண்ணுங்க இந்த ப்ரிண்ட் பண்ணுங்க இப்போ உங்களுக்கு சம் ஏ இங்கே பிங்கிறது பாஸ் ஆகிடுச்சு அந்த பாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஏ ப்ளஸ் பி வந்து தேர்ட்டிங்கிறது ரிட்டர்ன் ஆகிடுச்சு இப்போ எங்கே வந்து ஏங்கிற ஒரு வேல்யூஸ் நான் பாஸ் பண்ணல ஓகேவா இப்போ வந்து நான் பிங்கிற வேல்யூஸ்க்கு டிஃபால்ட் வேல்யூ வந்து நைன்டீன் வச்சுக்கிறேன் சப்போஸ் நான் பிங்கிற வேல்யூஸ் நான் பாஸ் பண்ணல ச ஏ மட்டும் தான் பாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன வந்து பண்ணுறேன் ஓகேவா ஏங்கிறது மட்டும் பாஸ் பண்ணுறீங்க ஏ டென் போகுது பி வந்து டிஃபால்ட் வேல்யூ So, default value, default arguments, 90. So, A plus 10 on the, 10 plus 90, 100 on the return value. So, this is concept for the default arguments. Okay, this is called as a default arguments. Next one, the keyword arguments. கீவேர்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் கான்செப்ட் கீவேர்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ்னா ஒன்றும் கிடையாது ஓகேங்களா கீவேர்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேல்டேட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன் வேல்டேட் ஃபங்க்ஷனில் வந்து பாஸ்வேர்டு பாஸ்வேர்டு வந்து யூசர் நேம் வந்து ஏபிசி ஒன் டூ த்ரீன்னு வச்சுங்க பாஸ்வேர்டு வந்து ஏபிசி ஒன் ஏபிசி அட் ஒன் டூ த்ரீ பாஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா அது ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் மேலே கா எழுதணும் ஃபங்க்ஷன் வேல்டேட்டு எழுதிக்கணும் எழுதிட்டு யூசர் நேம் ஆமாம் பாஸ்வேர்டு ஓகேவா ஸோ இப் யூசர் நேம் வந்து ஈக்குவல் டு ஏபிசி ஒன் டூ த்ரீயாக இருக்கணும் அண்டு பாஸ்வேர்டு வந்து இந்த பாஸ்வேர்டாக இருக்கணும் ஏபிசி அட் ஒன் டூ த்ரீ ஓகேவா இருந்துச்சுன்னா வேலிடு பாஸ்வேர்டு வேலிடு கிரெடென்ஷியல் ஒரு 
டபுள் ஈக்குவல் சிம்பிள் போகணும் ஆப்ரேட்டர் ப்ராப்பராக இருக்கணும் ஓகேவா இன்வேலிட் பாஸ்வேர்டு ஓகேவா ஏபிசி ஏன்னா இங்கே ஸ்மாலில் இருக்கு இங்கே கேபிட்டலில் இருக்கு ஸோ இங்கே ஏபிசி கேப்சில் போடுது இது வேலிட் கிரென்சியல் ரிட்டன் ஆயிடுச்சு ஓகே இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீவேர்டு ஆர்கியூமெண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எப்படி பாஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா யூசர் நேம் ஈக்குவல் டு பாஸ்வேர்டு ஈக்குவல் டு இதுமாரி நீங்கள் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் மாற்றி கூட நீங்கள் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் கீவேர்டு ஆர்கியூமெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இதை எடுத்து ஃபஸ்ட் இதுலேயும் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ அந்த நேம் வந்து முக்கியம் இந்த இதுவும் இது மேட்ச் ஆகணும் இப்போ வந்து பாருங்கள் வேலட் கிரெடிட்ஸு இது வந்து பாஸ்வேர்டு கீவேர்டு அதுக்கு மட்டும் இங்கே போயிட்டு பாஸ்வேர்டு பாஸ்வேர்டு வேரியபிளில் சப்ளை ஆகும் யூசர் நேம் வந்து யூசர் நேம் சார் திஸ் இஸ் தட் யுவர் தி கீவேர்ட் கீவேர்டு ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து வேரியபிள் லென்த் பொசிஷன் ஆர்கியூமெண்ட் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன் என்ன ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன்னா ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று ஓகே ஃபைன் ஏட் பண்ணுறேன் ஏர் ஒரு வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணுறது லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூ ஆட் பண்ணுறேன் டென் கமா டுவெண்ட்டி கமா தேர்ட்டி கமா ஃபார்ட்டி கமா ஃபிஃப்டி ஓகேவா இதை நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறீங்க டிப் ஹேட் வேல்யூ கொடுத்துட்டு நீங்கள் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஓகேவா இதுதான் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஏ ஆர்ஜிஎஸ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த எல்லா வேல்யூஸுமே வந்து உள்ளே போய் சப்ளை ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓகேவா இப்போ நீ ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்னு போடுவீங்களா உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு டப்பில் வந்து ஓகேவா அப்புறம் நீங்கள் வந்து லிஸ்ட்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஹைட்ரேட் பண்ணி லிஸ்ட்டாக மாற்றிக்கலாம் ஒரு எம்டி லிஸ்ட் ஒன்று வச்சுக்கிட்டு ஃபார் ஐ பார் வேல்யூ இன் ஆக்ஸ் ஓகே எல் டாட் அப்பண்ட் ஓகே ஓகே தென் ரிட்டன் டாட் ரிட்டன் எல் இந்த ரிட்டன் வந்து இங்கே ரிட்டன் லிஸ்ட் ரிட்டன் பண்ணலாம் நீங்கள் சப்போஸ் ரிட்டன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே ப்ரிண்ட் ஆகாது அப்படியே தான் இருக்கும் நீங்கள் ரிட்டன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு வேரியபிள் ரிட்டன் பண்ணிவிட்டு அதை ப்ரிண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த லிஸ்ட்டாக ரிட்டன் ஆகும் ஓகேவா டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டார் ஆர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் நீங்கள் பாஸ் பண்ணிங்க இப்போ எனக்கு லிஸ்ட்டாக கூட நீங்கள் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் உள்ள லிஸ்ட்டாக கூட நீங்கள் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா லிஸ்ட்டாக கூட பாஸ் பண்ணி டப்பில் எது மாதிரி இப்போ ஆர்கியூமெண்ட்ஸாக நீங்கள் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குள்ளே ஓகே தட் இஸ் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று என்ன கான்செப்ட் இருக்குன்னா கீவேர்டு ஆர்கியூமெண்ட்ஸும் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இப்போ கெட் டீட்டெயில்ஸ்னு வச்சு கெட் டீட்டெயில்ஸ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறீங்க ஃபங்க்ஷன் கால் எழுதுறீங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேம் வந்து ஏபிசி வச்சுக்கோங்க இப்போ இமெயில் வந்து ஏபிசி அட் இஜிமெயில் டாட் காம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி டேட்டா பார்த் வந்து சிக்ஸ் செவன் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ நீங்கள் கால் பண்ணுறீங்க இதுக்கு எல்லாமே கீவேர்டாக பாஸ் பண்ணுறீங்க ஃபங்க்ஷன் எழுதுறீங்க நீங்கள் ஒவ்வொன்றுமே டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ டீட்டெயில்ஸ் போட்டுட்டு ஸ்டார் கேடபிள்யூ ஆர்ட்ஸ் போட்டீங்கன்னா ஓகேவா இதுக்கு வந்து டபுள் ஸ்டார் கொடுக்கணும் அதுக்கு சிங்கிள் ஸ்டார் இதுக்கு டபுள் ஸ்டார் கொடுக்கணும் இருக்கும் இந்த நேம் என்ன வேணா இருக்கலாம் ஏடபிள்யூ ஆர்ஸ் என்ன வேணா உங்களுக்கு புரிஞ்சு நேம் இருக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் வந்து இது ப்ரிண்ட் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரிண்ட் அவுட் 
ஓகே நம் அதுக்குள்ள பாஸ் பண்ணுங்க அதோட ரிசல்ட் வந்து ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் எழுதுங்க ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் ஃபேக்டோரியல் ஓகே அந்த நம்முங்கிற ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் உள்ள பாஸ் ஆகுது இஃப் நம் ஈக்குவல் டு ஒன்னா இருந்துச்சு அப்படின்னா ரிட்டர்ன் ஒன் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஃபேக்டோரியல் கான்செப்ட் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஓகே ஒன் இன்டூ ஃபோர்னா ஓகேவா ஓகேவா ஸோ பையோ பேக்டோரியல் வேல்யூ வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி வந்துருச்சு ஓகேவா இந்த இந்த இது வந்து ரெக்ரெசிவாக கால் ஆகும் இந்த ஃபங்க்ஷன் இங்கே உள்ளே வரும் ஃபைவ் ஃபைவ் உள்ளே வந்து அங்கே போயிட்டு இங்கே ஃபைவ் போகும் இந்த ஃபைவ் வந்து நம்பரில் ஸ்டோர் ஆகும் ஃபைவ் இன்ட்டு அடுத்தது ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இது மாதிரி ரெக்ரெசிவாக கால் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அன்டில் எண்ட் அவர் முடிக்கும் கண்டிஷன் அன்பில் அவர் முடிக்கும் ஓகேங்களா இதில் எதாவது டவுட் இருக்குங்களா உங்களுக்கு ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பைனரி செர்ச் ப்ரோக்ராம் பார்க்குறோம் பைனரி செர்ச் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு தெரியும் லீனியர் செர்ச்னா ஒரு கீ வேல்யூ பாஸ் பண்ணி செர்ச் பண்ணுறது ஹைட்ரேட் பண்ணிட்டு ஸோ பைனரி செர்ச்சும் அதே மாதிரி தான் ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ள எலமெண்ட் இருக்கான்னு பார்க்குறது அது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக வேணால் வேலை பார்ப்போம் அது எப்படின்னா இப்போ லீனியர் செர்ச்சோட ரொம்ப பாஸ்டர் பைனரி செர்ச்சுங்கிற கான்செப்ட் அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா மிட் எலமெண்ட்டு கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி நம்ம பார்ப்போம் ஒரு ஒரு கீ வேல்யூ வச்சுக்கிட்டு அந்த மிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கல கான்செப்ட் மட்டும் சொல்கிறேன் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இருக்குன்னு ஜீரோ ப்ளஸ் பை பை டூ ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து டூ வரும் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மிட் எலமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் திஸ் இஸ் கால் டெஸ்ட் மிட் எலமெண்ட் இந்த மிட் எலமெண்ட் வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் ஜீரோ டூ எது நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற கீ வேல்யூ ஃபார்ட்டி பட் ஜீரோ டூ ஸோ மிட் எலமெண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜீரோ செகண்ட் இண்டெக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டு ஸ்டார்டிங் ப்ளஸ் எண்டு டிவைட் பை டூ ப்ள
ஸ்டார்டிங் பிளஸ் ரெண்டு விட பை டூ வந்தீங்கன்னா அதுதான் மிட் எலமெண்ட் அந்த மிட் எலமெண்ட் வந்து கீயான்னு பாக்குறீங்க ஸோ கீ இல்லை அப்படின்னா நீங்க பருதுரா மறுபடியும் ஒரு சர்ச் போகணும் இப்ப வந்து அந்த கீ அந்த மிட் எலமெண்ட் வந்து கீயோட நீங்க கண்டுபிடிக்கிற கீ வந்து மிட் எலமெண்டோட லெஸ்ஸா இருந்துச்சுன்னா லெஃப்ட் சைடு போகணும் லெஃப்ட் சைடு போய் சர்ச் பண்ணணும் கீ எலமெண்ட் தேர்ட்டி நீங்க கண்டுபிடிக்கிற எலமெண்ட்டோட அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா மிட் எலமெண்டோட அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ரைட் சைடு டிராவர்ஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு எப்படி லாஜிக் எழுதுறதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே இப்போ வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு லிஸ்ட் வச்சுக்கிறேன் ஒரு லிஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ செவன் எயிட் நைன் ஓகே இது மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று வச்சுக்கிறேன் நான் வந்து எனக்கு கண்டுபிடிக்கிற எலமெண்ட் செவனுங்கிற எலமெண்ட் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் தட் இஸ் கால்ட் இஸ் செவன் கீ இஸ் கால்ட் செவன் வச்சுக்கிறீங்க இப்ப நீங்க வந்து என்னன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் எழுதணும் பைனரி செட்ஸ் வெல்கமா கீ கீயும் லிஸ்டையும் பாஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்ப நீங்க வந்து கான்செப்ட் உள்ள பங்கன் டெபினேஷன் எழுதணும் பங்கன் டெபினேஷன் போய் வந்து பைனரி சர்ச் லிஸ்டையும் கீயும் உள்ள பாஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்ப உள்ளதான் லாஜிக் எழுதணும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுதுறீங்க அப்படின்னா மிட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ மிட் இப்போ மிட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க மிட் ஈக்குவல் டு லென்த் ஆஃப் லிஸ்ட் ஓகே டிவைடட் பை டூ போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மிட் எலமெண்ட் கிடைச்சிடும் ஓகேவா இப்ப உங்களுக்கு இப் லென்த் ஆஃப் லென்த் ஆஃப் எல் வந்து ஜீரோவா இருந்துச்சு அப்படின்னா எம்டி லிஸ்ட் தட் இஸ் எம்டி லிஸ்ட் ரிட்டர்ன் பால்ஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இந்த கண்டிஷன் சாடிஃபை ஆகுது ஓகே இப் ஓகே லென்த் ஆஃப் மிட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சுக்கிறீங்க மிட்டோட வேல்யூ இப்போ நம்ம கேஸில் மிட்டோட வேல்யூ வந்து லென்த் என்ன அப்படின்னா ஃபோர் செவன் ஓகே செவன் பை டுவெல் செவன் பை டூ த்ரீ ஸோ த்ரீ தான் மிட் வேல்யூ இண்டெக்ஸ் த்ரீ தான் மிட் வேல்யூ ஸோ இப்போ வந்து எல்லா மிட் இப்போ லிஸ்ட் ஆஃப் மிட் வந்து கீயா இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் ஸோ கீயா இருந்தது அப்படின்னா நீங்க ரிட்டர்ன் ட்ரூ இருக்கு அந்த எலமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஓகேவா இல்ல அப்படின்னா மேட்ச் ஆச்சு மேட்ச் ஆகல அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் நீங்க என்ன போகணும்னா எலி இந்த கீயோட வேல்யூ வந்து லெஸ் தனா இருக்கா அப்படின்னு பாக்கணும் லெஸ் தன் அந்த மிட் எலமெண்டோட லெஸ் இருக்கான்னு பாக்கணும் இப்போ லெஸ் இருந்துச்சுன்னா லெஃப்ட் சைடு டிராவர்ஸ் பண்ணணும் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஓகேவா லெஃப்ட் சைடு எப்படி டிராவர்ஸ் பண்ணா பைனரி மறுபடியும் பங்கன் கால் பண்ணும் பைனரி சர்ச் இப்ப ஸ்லைஸ் பண்ணணும் ஸ்லைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு சைடு கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஓகேவா கட் பண்ணி எடுத்துட்டு இது ஒன்லி லெஃப்ட் சைடு மட்டும் பார்த்தா போதும் அதாவது இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய எலமெண்ட் வந்து செவன் ஓகேவா சரி சப்போஸ் கண் நம்ம கண்டுபிடிக்க எலமெண்ட் த்ரீ இந்த டூன்னு வச்சுங்களேன் டூன்னு வச்சுங்க ஆனா நம்ம இண்டெக்ஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து லென்த் லென்த் செவன் ஹண்ட்ரட் பை டூ வந்து த்ரீ ஸோ தேர்ட் இண்டெக்ஸ் ஜீரோ டு செகண்ட் தேர்ட் தேர்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஸோ இப்போ நம்ம இது வந்து மிட் எலமெண்ட் மிட் எலமெண்ட்டோட உங்களுக்கு கீ வேல்யூ கம்மியாக இருக்கு ஸோ கீ வேல்யூ கம்மியாக இருந்தால் இந்த சைடு இதை கட் பண்ணி தனியாக எடுக்கணும் அதுக்கு ஸ்லைஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸ்லைஸ் எப்படி பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு மிட்டு முடிக்க நீங்கள் செட் பண்ணிக்கணும் ஸ்டார்டிங்லேருந்து மிட்டு முடிக்கும் செட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கீயை பாஸ் பண்ணுறீங்க ஓகேவா இப்போ இப்போ உங்களுக்கு அடுத்து இப்போ ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வந்தோன்னே இது தேர்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து த்ரீ டூ ஆன் பார்க்கணும் சீக்கிரமா <laughs> சப்போஸ் இல்ல அப்படின்னா அதாவது உங்களுக்கு வந்து கீ எலமெண்ட் வந்து கிரேட்டர் தன் நீ கண்டுபிடிக்கிற கீ வந்து மிட்டோட கிரேட்டரா இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிட்டன் 
okay, wow. uh, binary search இப்போ ஸ்லைஸ் பண்ணணும் மறுபடியும் முன்னாடி அதோ ரைட் சைடு ஸ்லைஸ் பண்ணும் மிட் பிளஸ் ஒன்னு ஓகே மிட் பிளஸ் ஒன் அண்டு ரெண்டு முடிக்கும் அகைன் பாஸ் பண்றீங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு <laughs> என்ன <laughs> மிட்டல பண்ணுறது வந்து ஃப்ளோட்டா ரிட்டர்ன் ஆகுது மிட்டு அதனாலதான் பிரச்சனை ஓகே I mean, church is not designed on. Okay, I'm going to use this character. I'm going to use this character. Okay, wow. I'm going to use this return value. I'm going to use this return value. எனக்குள் So this is the binary search operation. Okay, next concept is regression. The regular expression model is going. Import R, E, and so on. Regular expression model. Okay, wow. First is the regular expression. Now, you can see the terminology. Dot is going to be the same. 
எந்த கேரக்டர் வேணா இருக்கலாம் ஏபிசி ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இது வேணா இருக்கலாம் எக்ஸப்ட் த நியூ லைன் ஓகே இதெல்லாம் மெட்டா கேரக்டர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதே மாதிரி நான் இது மாதிரி இது ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ரேஞ்ச் டிபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏ டு ஜெட்டுக்குள்ள கேபிட்டல் ஏ டு ஜெட் உங்களோட உங்களோட கேரக்டரோட ரேஞ்ச் வந்து ஸ்மால் ஏ டு ஜெட்டு கேபிட்டல் ஏ டு ஜெட் அப்படின்னா இது மாதிரி ரேஞ்சா கொடுத்துக்கலாம் நீங்க ஓகே அதாவது இதுக்கு மீனிங் போறது ஏ ஆர் பி ஆர் சி அன்டில் ஜெட் மாதிரி ஜி எனி 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 வேல்யூஸ் நீங்க கொடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி கேபிட்டல் ஏ B, capital B, உங்களுக்கு இப்ப நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்ப ஒரு ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் எழுத போறேன் எப்படி எழுதணும் பாருங்க ஓகே எஸ்ங்கிற ஒரு வேரியபிள் சம்திங் வச்சுக்கிறேன் வச்சுங்களா ஒன்ஸ்டிங் அது வந்து மொத்தம் வந்து எத்தனை லெட்டர் இருக்கணும் அப்படின்னா மொத்த லென்த் அஞ்சு லெட்டர் தான் இருக்கணும் லென்த் இது மொத்தம் அஞ்சு ஏ டு ஜெட்டுக்குள்ள எந்த லெட்டர் வேணும் வரலாம் அஞ்சு லென்த் தான் லென்த் அஞ்சு தான் இருக்கணும் அது மாதிரி ஜீரோ டு நைன் ஓகே ஜீரோ டு நைனுக்குள்ள லென்த் வந்து போர்தான் இருக்கணும் மொத்த கேரக்டர் வந்து போர்தான் இருக்கும் மொத்த டிஜிட் போர்தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி கடைசியில ஏ டு ஜெட்டில் எண்ட் ஆயிருக்கணும் கடைசியில இதுதான் உங்களோட கம்பைல் பேட்டர்ன் மெத்தடு பட் இது மேட்ச் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்ப்போம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து இது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபைன் பண்ணுறீங்க ஃபைன் பண்ணுறீங்க ஆர்இ டாட் ஃபைன் டால் ஃபைன் டால் கொடுத்துட்டு இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் பேட்டர்ன் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நீங்கள் உள்ளே பாஸ் பண்ணணும் ஓகே இந்த பேட்டர்ன் வந்து இதுக்கு மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்க்குறது ஸோ பேட்டர்ன் வந்து எங்கே ஸ்பெஷல் வேணும் கம்பைல ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் இந்த ஃபைன் டால் மெத்தடில் பேட்டர்ன் கரெக்டாக இல்லையான்னு வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த இந்த பேட்டர்ன் மெத்தடு நீங்கள் ஃபுல்லாக பசிஃபை பண்ணணும் ஓகேங்களா பேட்டர்ன் மெத்தட் வந்து நீங்கள் இந்த கம்பைல் இந்த கம்பைல் பண்ண பேட்டர்ன் பேட்டர்ன் வேல்யூ கமா நீங்கள் அந்த என்ன ஸ்ட்ரிங்கும் அந்த ஸ்ட்ரிங்கு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ இது ஸோ இந்த ரெண்டுமே கம்பேர் பண்ணுறீங்க இந்த பேட்டர்னையும் இந்த ஸ்ட்ரிங்கையும் கம்பேர் பண்ணுறீங்க ஸோ ஆர்இ டாட் ஃபைன் டால் ஆர் கமா எஸ் ஓகே இது என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எதுவுமே ரிட்டர்ன் பண்ணல மேட்ச் ஆகலை ஓகேவா மேட்ச் ஆகலை ஸோ ஏன் மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் எதுவுமே ப்ரிண்ட் பண்ணல பிரிண்ட் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு எதுவுமே மேட்ச் ஆகலை ஏன்னா என்ன ரீசன்னா ஏ டு ஜெட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் கேரக்டர் தான் இருக்கணும் ஆனால் உங்களுக்கு நிறைய கேரக்டர் இருக்கு இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றுங்க ஏபி ஏபி ஜெட் மொத்தம் அஞ்சு கேரக்டர் வச்சுக்கணும் ஓகேவா அடுத்து ஜீரோ டு நைன் வந்து ஒன் டூ த்ரீ நான் நாலு கேரக்டர் இருக்கணும் முடிஞ்சிருக்கு <laughs> பிகினிங் பிகினிங் வந்து ஒன்லி ஸ்ட்ரிங் கேரக்டராக தான் இருக்குன்னு போட்டிருக்கீங்க ஆனால் இங்கே நம்பர் கொடுத்துருக்கீங்க அதனால் உங்களுக்கு வந்து மேட்ச் ஆகாது இதுதான் எக்ஸாக்ட் மேட்ச் ஃபார்மேட் இது மாதிரி நீங்கள் வந்து இது மாதிரி பேட்டர்ன் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி பிசிடி இது மாதிரி வாட் எவர் ஃபைவ் டி ஃபைவ் கேரக்டர் த்ரீ ஃபோர் டிஜிட்டு ப்ளஸ் ஒரு இது கொடுத்துட்டு நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ திஸ் இஸ் த ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் 
ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நம்ம மொபைல் நம்பர் வேலிடேஷன் மொபைல் நம்பரை நம்ம பேட்டர்ன் செக் பண்ணுறோம் ஓகேவா மொபைல் நம்பர்னு ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கோங்க மொபைல் நம்பரில் எயிட் ஒன் டூ த்ரீ டூ ஃபோர் சம்திங் வச்சுங்க ஓகேங்களா வச்சுட்டு இப்போ ரெகுலர் எக்ஸ்பர்ஷன் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணோம் நம்ம ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் இ டாட் கம்பைல் நம்ம பேட்டர்ன் கொடுக்கணும் நீங்கள் பேட்டர்ன் எப்படி கொடுக்குறீங்கன்னா ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து பேட்டர்ன் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் சிக்ஸ் டூ நைனுக்குள்ளே வரணும் ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் வந்து சிக்ஸ் டூ நைனுக்குள்ளே இருக்கணும் ஓகே இந்த டிஜிட் குள்ள இருந்தால் தான் வேலிடான ஃபோன் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டு ஸோ செகண்ட் டிஜிட் வந்து நீங்கள் ஜீரோ டு நைனுக்குள்ளே ஓவரால் மொத்தம் ஒம்பது நம்பர் இருக்கணும் லென்த்து ஒம்பது இருக்கணும் ஓகேவா ஓவரால் லென்த்து ஒம்பது ஒம்பது இருக்கணும் அப்புறம் அது வந்து அதுதான் எண்டாக இருக்கணும் எண்ட் எண்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது இது டாலர் இப்போ கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ இது மேட்ச் ஆகுதான்னு பாருங்கள் ஓகேவா இது எப்படி பண்ணுவீங்க மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு அது எப்படி சொல்லியிருக்கேன் ஏ லிஸ்ட் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகும் ஆர் இ டாட் ஃபைண்ட் ஆல் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட் அந்த பேட்டர்ன் பாஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது வந்து நீங்கள் அந்த மொபைல் நம்பர் ஸ்டிங்கை பாஸ் பண்ணும் ஓகே இப்போ வந்து இப்போ உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகல எதுவுமே ஏன்னா இது மேட்சு கரெக்டரே கிடையாது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக ஆறுக்குள்ள ஒம்பது இருக்கணும் இருக்கு அடுத்தது வந்து ஒம்பது ஒம்பது கரெக்டாக தான் ஒம்பது தான் இருக்குது எத்தனை இருக்குது நாலு எட்டு பத்து இருக்குது ஒன்று குறைங்க உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும் வந்துருச்சா ஸோ இந்த பேட்டர்ன் இப்படி தான் மேட்ச் பண்ணணும் நீங்கள் இப்போ எனக்கு வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக போட்டு காமிக்கணும் எஸ்ங்கிற ஒரு வேல்யூஸ் இருக்கு ஸ்ட்ரிங்கு இப்போ எனக்கு வந்து டேட் ஆஃப் பர்த் வேலிடேட் பண்ணுறேன் ஜீரோ இப்படி எனக்கு டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இயர் மந்த்து டே டேட்டு மந்த்து இயர் இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கு இதை நான் வேலிடேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் இ டாட் கம்பைல் ஓகேவா ஃபஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் கேரக்டர் ஸ்டார்டிங் கேரக்டர் இல்லை ஸ்டார்டிங் வந்து ஜீரோ டூ நைனுக்குள்ளே இருக்கலாம் நம்பரு ஃபஸ்ட்டு டூ டிஜிட்டு தான் இருக்கணும் டூ டூ லென்த் வந்து டூவாக இருக்கணும் அடுத்தது ஒரு ஹைப்பன் வரணும் அடுத்தது ஜீரோ டூ நைன் நெக்ஸ்ட்டு டூ லென்த்து டூவாக இருக்கணும் அதேமாதிரி ஜீரோ டூ நைன் ரேஞ்சுக்குள்ளே லென்த்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோராக இருக்கணும் இயர்ஸ் வந்து ஃபோர் லென்த் வந்து ஃபோர் ஸோ இப்போ வந்து டாலரில் 